Hi viewers, welcome to Telugu Job Portal. ISRO Space Application Center SAC ఒక లేటెస్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అనేది ఇప్పుడు వీడియోలో చూద్దాం సో మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ ని ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో ఒక వీడియో కూడా ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ నోటిఫికేషన్ కి AP చలగన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు మేల్ ఫీమేల్ ఇద్దరు కెలిసిబుల్ ఉంటుంది ఎటువంటి ఫీస్ కూడా లేదు ప్రతి కేటగిరీ వారికి ఫీస్ ని నిర్ణయం పెంచారు అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ లో సబ్మిట్ చేయాలి ముఖ్యమైన తేదీల వివరాలు మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఏప్రిల్ థర్డ్ వరకు ఉంటుంది ఈవినింగ్ ఫైవ్ పిఎం వరకు రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది అప్పటి వరకు యాక్టివ్ లో ఉంటుంది ఈ లోపల మీరు ప్రింటింగ్ కూడా తీసుకోవాలి మీ అప్లికేషన్ ని ఇక ఎగ్జామినేషన్ కొన్ని పోర్స్ కోర్ట్ కి ఎగ్జామినేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి జూన్ సెవెంత్ సండే అనే కనెక్ట్ చేస్తారు సో మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సంబంధించి ఏమైనా టెక్నికల్ క్వైరీస్ ఉన్నాయి కనుక ఈ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు ఇక జనరల్ క్వైరీస్ తర్వాత ఈ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ ఉన్నాయి కనుక ఈ ఇమెయిల్ కి ఇమెయిల్ చేయవచ్చు ఇది కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా శాలరీస్ మనకి స్టార్టింగ్ లో తక్కువగా ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ నుంచి శాలరీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కొన్ని పోస్టులకి స్టార్ట్ లోనే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ అనేది ఉంది సో వీటితో పాటుగా అదర్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి ముందుగా ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని డిప్లొమా ఎవరైతే చదువుంటారో వారికి సంబంధించిన పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ వివరాలు ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ సో ఇందులో ఎవరైతే డిప్లొమా కంప్లీట్ చేస్తుంటారో వారికి అవకాశం ఉంది మనకి ఒక్కొక్క వ్యాకెన్సీ అయితే ఉన్నాయి సో మనకి ఫీజు లేదు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ మీరు అప్లై చేసుకోండి మీకు కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటే సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి తర్వాత ఐటీఓ కేటగిరీస్ మనకి ఎవరైతే ఫిట్టర్ మెషినిస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటీ ప్లంబర్ కార్పెంటర్ ఎలక్ట్రీషియన్ మెకానికల్ కెమికల్ ఈ ట్రేడ్స్ లో ఎవరైతే ఐటీఐ కంప్లీట్ చేస్తుంటారో వారికి అవకాశం ఉంది టెన్త్ క్లాస్ పాస్ రెలవెంట్ ట్రేడ్ లో ఐటీఐ సో మీకు చూసుకోండి ఇక్కడ ఏ కేటగిరీ ఎన్ని పోస్ట్ ఉన్నాయి మీకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సరిపోతుంది లేదా చూసి అప్లై చేసుకోండి సో ఇప్పుడు పీజీ రిలేటెడ్ క్వాలిఫికేషన్ ఈ పీజీకి సంబంధించి ఏంటంటే మీరు ఫైవ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అయినా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనకి ఒక డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ డేట్ లోపల మీరు పాస్ అయినట్టుగా సర్టిఫికేట్ ప్రూఫ్ చూపిస్తే సరిపోతుంది సో ఎవరైతే మనకి ఈ ఫిజిక్స్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ లో MSc కంప్లీట్ చేస్తుంటారో వారికి అవకాశం ఉంది అండర్జర్ కేటగిరీలో ఒక పోస్ట్ ఉన్నాయి సో ప్రతిది కూడా మనకి ఒక్కొక్క పోస్ట్లే ఉన్నాయి ఎక్కువైతే లేవు తర్వాత సేమ్ కన్ని అదే కేటగిరీ ముఖ్యంగా ఈ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే కనుక ఎంఈఆర్ ఎంటెక్ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉండాలి సబ్జెక్ట్స్ మనకి కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ సో ఈ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్లో ఎవరైనా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనీ ఏఐ మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సో ఈ స్పెషలైజేషన్కి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ మన కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ కూడా సేమ్ అదే సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఎవరైతే ఎంఈ ఆర్ ఎంటెక్ కంప్లీట్ చేస్తుంటారో వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ మైక్రోవేవ్స్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వేలేసే డిజైన్ మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంబ్రాయిడరీ సిస్టమ్స్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ఇవి స్పెషలైజేషన్స్ ఇక మెకానికల్ సంబంధించిన స్ట్రీమ్ లో తీసుకుంటే కనుక మీరు ఎంఈ ఆర్ ఎంటెక్ చదువు ఉండాలి మెకానికల్ సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ లో కొన్ని స్పెషలైజేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చరల్ అనాలసిస్ మెటీరియల్ సైన్స్ మెటీరియల్ టెక్నాలజీ క్యాడ్ డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇవి సబ్జెక్ట్ మీరు ఇందులో ఏ స్పెషలైజేషన్ చదివినా సరే లేదా ఫైనల్ స్టూడెంట్ అయినా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మనకి అన్రిజర్వ్ కేటగిరీలో సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఈ ఒక్క కేటగిరీలో మాత్రమే తర్వాత ఇక స్ట్రక్చరల్ ఎలక్ట్రికల్ కేటగిరీస్ ఇందులో మనకి మీరు స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి ఉంటే రేట్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి అందులో మీరు ఈ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ స్పెషలైజేషన్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఎంఈఆర్ ఎంటెక్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది క్వాలిఫికేషన్ వివరాలు ఇక కట్ ఆఫ్ చూసుకుందాం ముఖ్యంగా ఒక పోస్ట్ కోడ్ వన్ ఉంది ఇది ఏంటంటే ఎవరైతే పిహెచ్డి హోల్డర్స్ ప్లస్ లేదా ఎంఈఎం ఎంటెక్ చదివి మినిమం టూ ఇయర్స్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వారికి మాత్రమే అది ఎలిజిబిలిటీ ఉంది నార్మల్ వేరే పోస్ట్ చూద్దాం సో మనకి టూ నుంచి ఎయిట్ వరకు ఈ పోస్ట్ కోడ్స్ ఏమైతున్నాయో వీటికి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ లోపల మీర
పోస్ట్ కోడ్ వన్ కి ఎటువంటి అప్రైజల్ మిట్ లేదు ఆ పిహెచ్డి ప్లస్ లేదా రెలవెంట్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత రీమేనింగ్ అన్ని పోస్టులు కూడా మనకి టూ నుంచి ట్వంటీ వన్ పోస్ట్ కోడ్ కి ఎయిటీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ వరకు ఉంది ఇది అంటే మనకి ఈ ఓన్లీ నైన్ టు ట్వంటీ వన్ ఈ పోస్ట్ కోడ్స్ కంటే మీరు ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు ఎస్సీ ఎస్ వరకు ఓబీసీ వరకు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు వీటికి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇస్రో ఎస్ఎస్సి సంబంధించిన సైంటిస్ట్ ఆర్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవి సో మీరు ఇలాంటి లేటెస్ట్ జాబ్ అప్డేట్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోవాలంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మేము లేటెస్ట్ వీడియోస్ అప్పటికి మీ వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీకు ఈ వీడియో నుంచి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వా